，是不是纠正格格？你疯了吗？没看到有贵宾在场，这样大呼小叫的，成何体统？有话明天说。不能明天再说了，皇阿玛。你如果把尔康派给赛亚，你会后悔的。你赶快告诉他，不行不行啊！你不能把西藏土司的女儿看得比自己的女儿还重要吧？这样没上没下，不知羞耻，公然跑出来和西藏公主抢丈夫。皇上，你不能纵使小燕子这样败坏门风。来人呐，把《还珠格格》给我抓起来！皇阿玛，皇阿玛，我们大家有事禀告，请屏退左右。永琪，你也跟着小燕子发疯，这有贵宾，怎么禀告不禀告他？左右都是你的长辈，如何屏退？简直放肆！格格，现在不是说话的时候，皇上在招待贵宾，你什么也别说了，快走吧！还珠格格，那天跟我比嗓门，今天跟我抢驸马，没有关系，赢了我手里的鞭子，阿康让给你。你这个莫名其妙的公主，难道西藏都没有男人了吗？你要跑到我们这儿来抢人家丈夫，打就打，谁怕谁呀、啊？小燕子，这是什么样子？来人呐，把他们蹲开！皇上，压不住。你的还珠格格好勇敢，是一等的格格，生女儿就要这样，不能这样。好极了，让他们打，让他们用真功夫来抢驸马，谁也不要帮忙，让他们打。啊我只好算了。好了，不要胡闹了，小燕子，你立刻回书房斋，给朕闭门思过。哥哥，走，我们回去。现在什么都不要说了啊！妈妈，我不是为了自己抢尔康，我是为了紫薇啊！你看那人家为你挨了一刀的份上，就不能给他一个丈夫吗？什么？闭嘴！不要说了。回来，你们给朕说清楚，到底是怎么回事？小燕子，皇阿玛，我骗了你，我不是你的女儿，我不是哥哥，真正的哥哥是紫薇，她才是夏雨荷的女儿。
娘曾经告诉我，如果有一天我见着了我爹，要我问一句：“你还记得那年大明湖边的夏雨荷吗？”还有一句是连小燕子都不知道的：“蒲草润如丝，寒食是不是无转移？”皇上，这种混淆皇室血统的大事，不能再草草了事了，任凭他们胡说八道。夏雨荷到底有几个女儿？怎么人人都来自大明湖？如果不把他们送到宗人府调查清楚？如何塞住悠悠之口啊骗人编故事已经成习惯了，这是不是你们几个串通起来再编的故事？说、啊，死到临头，不要再在这胡言乱语。紫薇是格格，下一次会不会变成金锁是格格？你们到底准备了多少假格格来蒙骗皇上？简直荒唐透顶！到底真相是什么？你们的阴谋是什么？说，我们哪有什么阴谋？我说的都是实话。花妈，你怎么不说话呢？小燕子，紫薇，你们两个居然这样把朕玩弄于股掌之上，朕如此的信任你们，你们却这样的欺骗朕。如果你们的故事是真的，为什么紫薇进宫的时候不说？皇上，再不能确保小燕子生命一切，我怎么能说呢？虽然我好想认爹啊，但是我不能让小燕子死啊。小燕子糊里糊涂的，可是我不糊涂，我知道欺君大罪是多么严重，我没办法，我不能讲啊。但是。每当您问起我娘的时候，我都曾经暗示过您啊。皇上，难道你相信他们现在编造的这些故事吗？你相信小燕子不是格格，紫薇是格格？皇上，已经错过一次，不要一错再错。现在已经闹得西藏土司都知道了。难道还要全天下的人都看笑话吗？皇后娘娘，你让皇上自己定夺吧。毕竟皇上的事，只有皇上自己最清楚。你说的什么话？当初我就说这小燕子不可能是格格，她一定是个冒牌货。可是，是谁向皇上说，她的眉毛、眼睛长得都像皇上？是谁力保她是龙种？今天闯下这种大祸，小燕子是死罪。这造谣生事、蒙骗皇上的人，比欺君大罪更加可恶。现在，你还要用你那三寸不烂之舌，来继续迷惑皇上吗？皇阿玛，请听我说，在这个故事里，没有一个人有坏心。
虽然骗了皇阿玛，可是大家都极力在让皇阿玛快乐啊！小燕子和紫薇不曾害过皇阿玛，他们两个用尽心机，都在让皇阿玛高兴啊！不论，你们家人早就知道秘密，为什么不说？皇上，实在是情非得已，有太多的顾忌。皇上。请听臣妾说几句话。当时我们对紫薇的身世也是半信半疑，除了把她收留在府里慢慢调查之外，不知道有什么路可走。等到小燕子偷入出宫，两个姑娘见了面，咱们才确定了这件事情。接着，我们千辛万苦把紫薇送进宫里，让两位格格都陪伴在皇上的身边。你没有什么损失啊。而我们大家已经是用心良苦，虽然是欺君，也是爱君啊！皇上，请您仔细的想一想，我们当初发现紫薇，知道两个格格有了错，我们原本可以杀了紫薇，保持这个永久的秘密，但是我们没有这样做。我们也可以把紫薇送到天边去，让她永远也接触不到皇上。可是我们也没有这样做，把紫薇留下，再把紫薇送进宫。这其中固然有臣的无可奈何，但是最重要的是，紫薇对皇上的一片爱心，让人无法抗拒呀、啊。放肆！不论一家四口联合令碑，做下这等瞒天过海的事。现在东窗事发还不知道悔改，口口声声还在这儿混淆视听，搅乱皇上的判断力，简直罪该万死。皇上，臣妾以前忠言逆耳，一再得罪皇上，立臣不可信赖《还珠格格》，皇上不信。现在，臣妾不能不再度臣子，这整个故事荒谬绝伦，皇上，你不能再被他们几个骗了。皇后说的对呀、啊。朕不能一错再错，由着你们骗来骗去。你们的故事漏洞百出，朕一个字也不要相信。妈妈，你怎么怎么不相信我们呢？紫薇真的是您的女儿，是您失去一切的女儿呀！您可不认我，你怎么能不认紫薇呢？皇上，想想紫薇为您挨刀的事吧，是什么力量让她用血肉之躯去挡那把刀？想想他说过的话，做过的事吧。我们一个个旁观者，全部都看得清清楚楚。难道您还真的不明白吗？皇上，今天只是一个家事，臣妾以为到此为止。他们大家狼狈为奸，已经是逃不掉的事实。如何定罪，如何审判，自有宗人府去裁决。不如把他们交到宗人府关起来。皇上，您要想明白啊，无论一家对国家屡立战功。是您最钟爱的臣子，尔康更是西藏土司选中的驸马。你不要因为一时的生气，让亲者痛，仇者快啊！令妃，你妖言惑众，现在还不住口，应该一并送去查办。都不要说了，来人，把紫薇和小燕子送到东人府前关起来。我叫四口暂时回府，再做定夺。
，我谢谢你们对我的诸多照顾，请大家为我珍重。皇上，我可不可以再说一句话？你说。前两天，您到书房斋来，您说要对我论功行赏，当时。我的要求就是，请您听我的故事。没想到，您对我的故事，居然完全不信。但是，上有天，下有地，我对皇上苍天可表，我死不足惜。我娘会在天上接我，我不会孤独。但是，在我拔刀之前，你曾经答应过我，无论小燕子做错什么，饶她一死，绝无戏言。有好多人为证的。皇上，杀了我，放了小燕子吧。小姐，小姐，你在说什么？你怎么能用你的脑袋去挖小燕子的脑袋呢？皇上，你要砍一个人的脑袋才能消气，那么就砍我的脑袋吧。我是一个丫头，我身手下家之恩，让我为他们两个砍我的脑袋，饶了他们两个吧。他们没有害人，只是抢着要做皇上的女儿啊！把这个金锁。一起关起来！皇上。好。没有任何一个人要你们的脑袋，你们不必自作聪明了。闯下这么大的祸，死罪难逃，活罪难免。不管你们的故事是真的还是假的，都要经过宗人府的调查和审判。朕不愿用自己的感觉来判断这件事儿，只怕朕的感觉也是错的。你们什么都不要说了，到牢房里彻底的悔悟吧。拉下去。皇上，您的心那么高高在上，竟不习惯人间最平凡的亲情了吗？就等死吧，一辈子也见不着皇上了。哎，我的话还没说完呢，你回来呀，回来呀！怎么会这样？我不信啊，我不信、啊！不要这样子，小燕子。我不信，我不信！不,信不要哭了，不要伤心，这是我们的命，认命吧。我不能认命，我不愿意认命，我想不到
走进一间房，四面都是墙。抬头见老鼠，低头见蟑螂。小燕子，想不到你在做这首诗的时候，还有先见之明啊！只有你啊，在这种情形下，还会逗我笑。花嘛，你是那样威武，那样慈爱，为什么到了今天会变成这个样子呢？在围场上第一次看到你，你在我的眼里就像一个神。去祭天酬神，为了我和皇后争吵，又带我去微服出巡。在我心里，我根本一直就把你看成亲爹一样啊！还记得你打了我，又来安慰我，那时我真的好感动。我幸福的可以死掉，哦不，我我不是真的想死、啊。花妈，我们和你这样一路走来，你还忍心杀掉我和紫薇吗？你们大家听我说，此时此刻。最忌讳的就是手忙脚乱、病急乱投医。大家都不要急，不要慌，先沉住气。我们分析下现在的局面。你们还记得皇上对紫薇和小燕子说的那句话吗？他说没有任何人要他们的脑袋。现在是死罪可免，活罪难逃。换言之。紫薇和小燕子都不会死，可是关键那种地方，不死也会送掉半条命的。是啊，是啊，宗人府里的冤魂，简直是车载斗量，数都数不清了。我就是不明白，皇上怎么会不分青红皂白，把他们三个全都关起来呢？难道这么久的相处，生死关头的真情流露，都不能弥补一个小小的错误吗？那可不是个小小的错误，冒充格格。本身就是杀身之祸
我们大家都很清楚这一点啊，所以才在说和不说之中这么难以决定。何况你们今天的一场大闹，又有西藏土司在场，又有公主在场，皇后在场。这是千挑万选，你挑了一个最坏最坏的时机。我皇上就是有心庇护，皇后振振有词啊，说的全是道理。在众多的妃嫔面前，那皇上实在难以寻思啊。事实上，皇上还是在偏袒咱们的，没有把咱们全体关起来，已经是网开一面了。对，所以大家都不要慌。我想，皇上只是为了塞住皇后的口，平息而妃嫔们的疑虑，必须做个惩罚的文章。先把他们关两天，再做做审判的文章，然后就名正言顺的放出来了。你们想想，皇上那么喜欢紫薇、小燕子，怎么忍心让他们去死呢？皇上的心也是肉做的，就算皇上做姿态，皇后呢，好不容易抓住这个机会。他会放过吗？会轻轻松松的让皇上做姿态，再让紫薇和小燕子骑到他头上去吗？你们得帮我，我一定要救出小燕子。这件事，紫薇还有机会，而小燕子可是一点机会都没有了。五阿哥，以你的身份，最好置身事外啊！怎么置身事外呢？尔康说过一句话，我的印象好深。他说：“为了紫薇，功名利禄、前程爵位一概可抛，而我也是一样的，皇上。”您心里有气，您就说吧，不要一直憋着。令妃，朕是这样的信任你，在这么多的嫔妃中间，朕把你当做真正的知己。即使皇后百般的猜忌，朕明着袒护，暗着袒护，就是袒护定了你。而你却联合福伦一家这样的欺骗朕，也让朕闹了这么大一个笑话。以后在众多的嫔妃中间。你怎么自出？怎么自愿自出？皇上，您错怪臣妾了，臣妾给您发誓，还珠格格是假的。这件事我也是到今天才知道。如果臣妾老早知道，我就有一百个胆子，我也不敢欺瞒皇上啊！你还狡赖！紫薇和金锁不是你引荐进宫的吗？皇上，紫薇和金锁虽然是臣妾引进宫来，可是臣妾和您一样，什么内情都不知道。是以为是帮小燕子一个忙，让她的结拜姐妹可以进宫来和她作伴。臣妾的动静绝对没有丝毫恶意啊！皇上，动机动机，你们现在每个人都来跟朕谈动机，好像你们每个人的动机都是好的，都是没错的，都是情有可原的。可是你们却让朕陷入这样的困境。这两个姑娘只有十八九岁呀、啊，不管谁是真的，谁是假的，或者都是假的，他们却骗了朕的感情，朕的信任，把朕骗得团团转呐、啊，把朕骗得好惨呐、啊！他们居然明目张胆的骗朕，一骗再骗。最可恶的是他们两个，一个看来天真浪漫，一个看来玉洁冰清。私生活就是乱七八糟，到处留情。还是皇后说的对呀、啊，朕不能再凭感情做事了。如果朕不治他们，实在难解心头之恨呢。让他们到宗人府的大牢里去尝尝做格格的滋味吧。皇上，皇上，今天我汉尔康跪在这儿，为我们两个深爱的女子请命。自从出巡以来，我相信皇阿玛已经看得非常清楚了。我和小燕子、尔康和紫薇，都早已生死相许，情不自禁了
，请华玛看在他们两个的好处上，原谅他们的错，放他们出来吧。生死相许，情不自禁。你们两个竟然敢跟朕说这八个字，在宫廷中女子的操守是何等的重要，你们不知道吗？以前皇后就曾提醒过朕，说你们在书房斋花天酒地，溃乱宫廷。是朕有心偏袒你们，没有听进去。今天你们居然堂而皇之的来跟朕说，你们已经生死相许。小燕子和紫薇本来只有欺君之罪，现在再加上淫乱之罪，你们说是可以饶恕的吗？皇上，首先我一定要让您了解，我和紫薇、吴阿哥和小燕子，我们发乎情，止乎礼，绝对绝对没有做出越礼的事来。两个姑娘都洁身自好，玉洁冰清，怎样也不能说她们淫乱呢？玉洁冰清，哼，会谈情说爱，私定终身，还说什么玉洁冰清？皇上，这个“情”字，本来就不是礼法所能控制的。如果处处讲理，处处讲法，处处讲规矩，处处讲操守，皇上。那么，整个这个《还珠格格》的故事就没有了，没有小燕的误认，没有紫薇的存在，也没有我跟五阿哥的痛苦和无奈了。放肆！你的意思是说，这些错误都是朕的错？皇上，您也曾年轻过，您也曾情不自禁过。您的情不自禁，造成了今天两个无辜的姑娘关在大牢里，呼天不应，叫地不灵。他们最大的错误，不是撒谎。我们一生谁不在撒谎中度过？他们最大的错误是千方百计要认爹呀、啊，皇上。错认格格并没有什么了不起，错杀格格，才是终身的遗憾呐、啊。二哥，你好大的胆子！居然敢公然的指责朕！今天要不是赛雅选中了你，朕一定重重的棒。皇上，臣不能娶赛雅公主。你敢抗旨？皇阿玛，尔康是情有独钟啊！如果奉旨娶赛雅，不是欺骗赛雅吗？难道欺君是大罪，欺人就无罪了吗？皇阿玛，虽然您贵为皇上，你也不能勉强尔康去履行一个欺骗的婚姻呐！大胆！你们两个是要朕摘了你们脑袋才满意吗？滚出去！小燕子和紫薇的事是朕自己的事，朕要怎么发落就怎么发落，臣也不许求情。你们如果再不收敛，朕就一起治罪，绝不饶恕！滚！做亏心事，不怕鬼的，啊！可是我做了好多亏心事啊！我骗人，骗钱，骗吃的，骗喝的，还骗了个哥哥来做。快来呀！快来呀！快来！好大脚步啊！
敢妖语，你们从哪里来？冒充格格，是不是为了刺杀皇上？通时招来！是那个太常寺的梁大人，小燕子，我们碰到老朋友了。他还活着，我以为皇阿玛早把他处死了呢。他没死，居然还调到宗人府来了。看样子啊，皇上还来不及杀他，大家心里有数。运气不好，冤家路窄。什么路窄不路窄？这个王八蛋早就该宰。大胆！你们嘴里在说些什么？赶快过来化妖！哎，梁大人，你把人家闺女抢去当媳妇，又把新娘子弄丢了，这个案子是了了还是没了？新娘子有没有赔给人家？是你们三个呀！哼，不用审了，这三个女贼偷了我家，大闹婚礼，劫走我家的新娘，这笔账我还没跟你们算，现在居然又混到皇宫里去，欺骗皇上！来，给我打，给我重重的打！走，你走。现在，赶快过来画押，画了押，我们大家都好交差了。半夜三更，我也没时间跟你们耗着。这写的是什么？小女子下子为小燕子，金锁三人，串通了福伦大学士。以及令妃娘娘，混进皇宫，假冒格格，啊、预备趁皇上不备之时，谋刺皇上，<笑>太可笑了！我从来没有看过这么可笑的东西。胡说八道到这种地步，连草稿都不打，真太可笑了！<笑>你到底画不画押？今天不招，还有明天；明天不招，还有后天。我们就慢慢磨吧，看谁最后认输。先带下去，明天再审。是是
挺得住吗？我还好，你放心。我怎么能放心呢？我急死了，后悔死了。别哭，让我们都省一点力气，不要哭。我想。天无绝人之路的，什么天什么路？我们一定一点路都没有了。我不明白，皇上为什么会把我们关到这个地方呢？难道真的不要你们两个了吗？你赢他来疏防战，还那么和气，那么温柔，口口声声说要给小姐赏赐，为什么现在会这么狠心呢？你们出巡回来，还赏各种菜给我们吃，是我们没上没下。那个体贴温柔的皇上，现在在哪里呀、啊？是啊，那个皇阿玛，现在在哪里呀、啊？他在想着我们呢。他不晓得我们现在的情况这么惨，这不是他的本意，不可能是他的本意。那张宫状，摆明了要把我们、福家，还有林妃娘娘一网打尽。你们想想，也知道这是怎么回事。让我们勇敢一点，等皇上想明白了，或者就会来救我们了。他会吗？你还相信他吗？我不是相信他，我是相信人间的至情至爱。让我们靠在一起，彼此给彼此安慰，彼此给彼此温暖。山也迢迢，水也迢迢，山水迢迢，路遥遥。盼过昨宵，又盼今朝，盼来盼去。梦也渺渺，人也渺渺。天若有情，天也老。你爹怎么样？我爹，我爹在很久很久以前。为了前程，离开了我娘，一去就没消息了。花吧，我跟你老实交代吧，我根本不是格格，你别骂我吧。我娘说，等了一辈子，恨了一辈子，想了一辈子，怨了一辈子，可是仍然感激上苍，让他有这个可等。可恨、可笑、可怨的人，否则，生命会像一口枯井，了无生趣。花吧，你也生了那个义女吧？你以为收个义女是很简单的事，是不是？说话总是不经过大脑。你的阿玛是皇上，我的阿玛根本不是皇上，我的阿玛是谁，我都不知道。皇上，请答应。
，小燕子做错了什么？竟竟饶他不死！从今以后，你就是朕心爱的《还珠格格》了，朕也舍不得让你离开啊！你也知道雨荷。是，知道雨荷的每件事，知道老爷的事。曾经告诉我，如果有一天我见着了我爹，要我问一句：“你还记得当年大明湖边的夏雨荷吗？”还有一句是连小燕子都不知道的：“蒲草刃如丝，磐石是不是无转移？”亲情了吗，皇上？您的心那么高高在上，竟不习惯人间最平凡的亲情了吗？妈妈，我骗了你，我不是你的女儿，我不是哥哥，只是哥哥，他死无畏，他才是夏雨荷的女儿，他才是夏雨荷的女儿。皇上，皇上，您不要自苦了。当初错认格格，确实是臣妾的错误，您罚我吧。怎么罚？罚你，还是罚朕？尔康的一句话说对了，这都是朕的错。当时对雨荷的情不自禁，造成了今天的全部故事。如果有人要对这故事承担什么，那是朕，不是那两个丫头。皇上，您真的想透了，说不定柳暗花明，海阔天空，那也是一种幸福。
。好了，我们再开始。今天你们三个准备好了没有？要不要画押？不画，说什么都不画。调查要打悉心遵兵，就是不画。画你这个梁无辉，画你被几千斤的大石头压着，画你这梁无辉被压压得头破血流，无一可碎了一地。画一个土崩八蛋，都是都是，那都是什么？猪头蛇尾！你们三个欠打，给我打，给我重重的打！有命，立刻带小燕子、紫薇、金锁三人进宫，不得有误。今天劫狱的是我五阿哥，不要把罪名乱扣给别人。小燕子，我们走。哎，小燕子，快走啊！事件真是让人泄气极了。现在朕已经把小燕子和紫薇押在宗人府的大牢里。虽然他们两个都异口同声地说紫薇是格格
，真不知道还能不能信任他们了。朕紧急召见各位贤卿入宫，就是希望听听你们的看法。福伦对整个的案情最清楚，小兰、傅恒、恶敏，你们都随同一道出巡。到底这两个丫头，朕应该怎么处置才恰当呢？臣斗胆说出心里的看法。这本是皇上的家事，不论皇上如何处置，都不要顾虑大家的看法。还珠格格虽然有欺君之罪，但是是他的天性使然，他的淘气，皇上最是清楚。所谓王法，也得兼顾人情。还珠格格入宫以来，常常让皇上开怀大笑。功过可以相抵，实在罪不至死。那紫薇呢？紫薇姑娘在皇上微服出巡时，虽是皇上左右任劳任怨，让人感动不已。至于御赐的时候奋不顾身，更不是常人所能做到。当时带给臣的震撼就非常强烈。现在想来，才恍然大悟，所谓本能，大概就是妇女天性吧。皇上自己，应该比任何人，都清楚啊。皇上，一本好书看到最后一页，虽然因为和自己预期的结局有点不同，难免有些惆怅，但是好书就是好书，换个角度去看，却更是回味无穷啊。两位格格天真浪漫、温柔可人，是皇上的福气，何不以宽大的胸怀，原谅他们小小的过错，享受他们的天伦之爱？是啊，朕也一直觉得他们两个亲切的像朕的两只手，一左一右是朕的身体的一部分，和朕密不可分呢、啊。真的假的？又怎么样呢？最可贵的是那一片真心呐、啊。皇上，紫薇姑娘自从身负重伤，始终不曾完全康复。宗仁府那个监狱。阴暗潮湿，恐怕也不易久留啊。如果皇上开恩，可不可以放他们两个出来？皇上，可怜两位格格身子柔弱，尤其是紫薇姑娘大病初愈，怎么能经得起牢里的折腾呢？嗯，各位贤卿，随朕出宫走一趟吧。去宗仁府亲自释放那两个丫头吧。是，遵旨。和福家兄弟假传圣旨，说皇上有令，传还珠格格等人进宫，趁大家接旨之时，打伤狱卒和梁大人，劫走了三个人犯。假传圣旨，打伤朝廷重臣，劫走人犯，简直胆大包天！福恒恶民，臣在。马庄带人把他们给我抓回来。臣请旨，捉拿囚犯。哼，你父子连心，难道不是同谋？你抓什么？臣叫不放，哼，罪该万死。但是绝对不是同谋，让臣去捉拿，免得两位逆子抗旨拒捕。好，你务必把他们都活捉回来，一个也不能放过。杀犯，臣领旨。哼，看看谁还敢为两个丫头说情。这样胡作非为，真让人忍无可忍，抓回来全死罪
想到你们来劫狱，我还以为真的圣旨到了呢。这样一劫狱，我们下面怎么办啊？天涯海角，我们流浪去。怎么可以这样？你是阿哥哎。阿哥又怎样？就算高高在上，向往的也只是平凡人的夫妻生活。我阿哥。有你这句话就够了。可是我不能怪罪皇阿玛最宠爱的儿子，这样太对不起皇阿玛。你一定要回去啊！你呢？预备也不要家了吗？正是，决心劫狱，就义无反顾了。那你阿玛怎么办？皇上会气死的。不要再管皇上了，那么心狠手辣。自己的骨肉可以关进大牢，私行审判，受尽折磨，不值得你再为他付出了。可是你的父母会被牵连的，不能这样做。紫薇，小燕子，你们放心，我送你们一程，就把你们交给柳青、柳红，他们是你们的哥们，会保护你们直奔济南，重新开始生活。我回宫里去见皇上，阿玛和额娘。有我伺候，我哥和五阿哥从此就交给你们了。那万一皇上大发雷霆怎么办？那，就是要头一颗，要命一条大家珍重了，我送到这儿，不送了。二太，真没想到，兜了一个大圈子，还是走到了这一步。从今以后，对阿玛尽孝，对皇上尽忠，就都是你的责任了。我不知道该对你说什么。有你这样一个弟弟，是我一生的骄傲。皇阿玛那里一定会有一番惊天动地，你要小心应对。嗯，我想来想去，觉得这样不好，要走，为什么大家不一起走？闹成这样，已经不是件小事，尔太能够脱罪吗？万一皇上找人开刀，岂不就只剩下一个尔泰？我赞成我哥的话，已经豁出去了，我们干脆一起逃吧。尔康，尔泰，我没有料到你们会大胆劫狱，弄成这样，真的是不可收拾了。柳青的话很对，尔泰现在回去根本是羊入虎口，要面对的风暴实在太大了，说不定会带我们几个送命。我现在有一个提议，你们要不要听我？不要再婆婆妈妈了，已经走到这一步了，没有回头路了。二太，跟我们去逃吧，再耽搁下去，说不定追兵就要来了。是啊是啊，大家停在这儿太危险了，我们还是先上车，边走边商量吧。嗯、你们走，不要再迟疑了。换了是我，有这样生死与共的知心伴侣，我会头也不回的走掉。现在祸已经闯了，总要有人面对和承担，否则会有很多无辜的人要倒霉。何况阿玛和额娘失去了尔康，不能再失去我。我要回去面对这一切，收拾这个残局，这是我的责任。你们不要担心我。皇上是仁慈的，今天要把小燕子和紫薇置于死地的，不是皇上。我相信，皇上会想明白，会原谅我的
，再见了。我们后会有期。那还等什么？大家上车吧。刘青、柳红，你们不要再跟着我们了，以免被我们牵连。长风相助，大恩不言谢。谁说大恩不言谢？以后，我一定封个王给你，小燕子无戏演啊！好不容易节约成功了，你们还要回去？难道你们都疯了吗？皇上一生气，说不定把你们全体斩了。人要活得坦荡荡，要活得心安理得。如果我们的生命建筑在尔泰、阿玛、额娘的痛苦里，我们活得还有价值吗？还有意义吗？我们还活得下去吗？紫薇说的对，苟且偷生不是办法。劫狱是情不得已，回去是责无旁贷，只能这样了。除了祝福，我无话可说了。大家等。后会有期。什么地方去找啊？直接去济南，应该没错。城外现在只有一条路，到了前面路口，大家最好分道追捕。傅伦啊，不瞒你说，除非你知道内幕、啊，要不然我们这次追捕就是大海里捞针呐、啊。他们四面八方，什么地方都能去啊。我真的不知道内幕，我只想把我那两个逆子掐死。让您受累了，我们正快马加鞭，准备回宫去见皇上。劳师动众，是我的不是了，这就随各位回去领罪。